ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമുക്ക് പ്രഷർ കുക്കറിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള അവിയൽ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണം നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ലഭിക്കാനായിട്ട് ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം ഇനി നമുക്ക് അവിയൽ ഉണ്ടാക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ പച്ചക്കറികളെല്ലാം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സാധാരണ നമ്മൾ അവിയൽ ഉണ്ടാക്കാൻ എടുക്കുന്ന പച്ചക്കറികളെല്ലാം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പച്ചക്കായ ക്യാരറ്റ് കത്തിരിക്ക അമരയ്ക്ക പച്ചമുളക് വെള്ളരിക്ക പടവലങ്ങ ചേന ചേമ്പ് ഇതെല്ലാം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കായ എടുക്കുമ്പോൾ ഏത്തക്കായ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് ഏത്തക്കായാണ് അവിയലിന് നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ പച്ചക്കറികളെല്ലാം നന്നായിട്ട് കഴുകി അരിഞ്ഞെടുക്കാം ഞാൻ ഇതെല്ലാം അരിഞ്ഞ് ഒരു കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനുള്ള അരപ്പ് കൂടി റെഡിയാക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഒരു അരമുറി തേങ്ങ തിരിവിയത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു മീഡിയം സൈസ് തേങ്ങയുടെ അരമുറി തേങ്ങ തിരിവിയതാണിത് തേങ്ങ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് നാല് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം രണ്ടല്ലി ചെറിയ ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം രണ്ട് പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ ജീരകം ചേർക്കാം ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില ചേർക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കാം ഒരല്പം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് സ്പൂൺ വെള്ളം മാത്രം മതി ഇനി ഇതൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം തോരത്തിന് അരയ്ക്കുന്നതിനെക്കാട്ടി അല്പം കൂടെ ഒന്ന് അരയുന്ന വിധത്തിൽ ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം ഞാൻ ഈ തേങ്ങ ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ അരപ്പ് ഈ പച്ചക്കറിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അരപ്പ് മുഴുവൻ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഒരല്പം കൂടെ വെള്ളം ഒന്ന് ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ മുഴുവനായിട്ട് രണ്ട് പ്രാവശ്യം തേങ്ങയിൽ ഒഴിച്ചതും ഇപ്പോഴും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് ഒരു കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം മാത്രമേ ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നുള്ളൂ ഇത്രയും വെള്ളം മാത്രം മതി പച്ചക്കറിൽ വേകാനായിട്ട് കൂടുതൽ വെള്ളം ഒഴിക്കരുത് കൂടുതൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ അവിയൽ ലൂസായി പോകും അവിയൽ കുഴഞ്ഞ് ഒരുപാട് അങ്ങ് കുഴഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും വെള്ളം മാത്രം മതി ഇനി ഇത് ഗ്യാസിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഗ്യാസ് ഓൺ ആക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർക്കാം അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഒരുപാട് അങ്ങ് ഇളക്കി എന്നും വേണ്ട ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി അരപ്പൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി ഇനി കുക്കർ അടച്ചു വെക്കാം ഗ്യാസ് കുക്കറിൽ സ്റ്റീം വന്ന ശേഷം മാത്രം വെയിറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ സ്റ്റീം വന്നിട്ടുണ്ട് വെയിറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒറ്റ വിസിൽ കേൾക്കുമ്പോഴേക്കും ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യണം ഒരു വിസിൽ കൂടുതൽ കേൾക്കാനായിട്ട് വയ്ക്കരുത് കൂടുതൽ കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ പച്ചക്കറികൾ വെന്ത് പോകും ഇപ്പോൾ ഒറ്റ വിസിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തു ഇനി ഇത് തണുത്ത ശേഷം ഉടൻ തന്നെ തുറക്കുകയും വേണം കുക്കറിലെ സ്റ്റീം പോയ ഉടൻ തന്നെ കുക്കർ തുറക്കണം ഒരു പടങ്ങ് തണുത്തു പോകാനായിട്ട് വയ്ക്കരുത് ഇപ്പോൾ സ്റ്റീം പോയിട്ടുണ്ട് കുക്കർ തുറന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ പച്ചക്കറിൽ നന്നായിട്ട് ആവശ്യത്തിന് അവിയലിൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് വെന്തിട്ടുണ്ട് വെള്ളം ഒന്നും ഒട്ടും കൂടുതലില്ല ആവശ്യത്തിന് മാത്രമേ വെള്ളവും ഉള്ളൂ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് പച്ചക്കറികൾ അരിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയം മാത്രം മതി അവിയൽ റെഡി റെഡിയാക്കാനായിട്ട് രാവിലെ ഓഫീസിൽ പോകുമ്പോഴും കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോഴൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് അവിയൽ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് കുക്കറിലാണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായ
ഇനി നമുക്ക് ഉപ്പ് നോക്കാം ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ അല്പം കൂടെ ഉപ്പ് ചേർക്കുകയാണ് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഈ സമയത്ത് ഗ്യാസ് വേണമെങ്കിൽ ഓൺ ആക്കാം ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ തൈര് ചേർക്കുന്നുണ്ട് തൈര് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ പുളി പുളി ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ആണെങ്കിൽ പുളി ചേർക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പച്ചമാങ്ങ ഏതാണോ ഇഷ്ടം അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർക്കാം അവസാനം കുറച്ച് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ കൂടി ചേർക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള അവിയൽ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് രാവിലേക്ക് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്ന അവിയലാണ് കുക്കറിൽ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ കമൻറ്റ് ഇടണം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്